ராஜமௌலி திரைக்கதை அமைத்து இயக்கி கே கே செந்தில்குமார் சினிமோட்டோகிராபி பண்ணி எம் எம் கீரவாணி இசையமைத்து சாபு சிரில் ஆ டைரக்ஷன் பண்ணி பீட்டர் ஹென் சண்டை காட்சி அமைத்து கோட்டகிரி வெங்கடேஸ்வரராவ் தம்மி ராஜு எடிட் செய்து ரமா ராஜ்மௌலி பிரசாந்தி டிப்ரினேனி காஸ்டியூம் டிசைன் பண்ணி பிரபாஸ் ராணா டகுபதி அனுஷ்கா செட்டி தமனா பாட்டியா சத்யராஜ் ரம்யா கிருஷ்ணன் நாசர் என பல நட்சத்திரங்கள் நடித்து முக்கியமாக எல்லாரும் உடம்ப முறுக்கேத்தி சிக்ஸ் பேக்லாம் வச்சு நடித்து கிட்டத்தட்ட ஒரு லட்சத்துக்கு மேற்பட்டோர் அஞ்சு வருஷத்துக்கு மேலே உழைச்சி முந்நூறு கோடி செலவு பண்ணி அக்ரா ஃபிலிம்ஸ் வெளியிட்டு அந்த படம் தமிழ்நாட்டில் ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே நாலு மணிக்கே மாதேஷ் அதாவது பிகைண்ட் உட் மாதேஷ் ஹைதராபாத் போய் படத்தை பார்த்து ரிவ்யூ பண்ண படம் தான் பாகுபலி த கன்க்ளூஷன்ஸ் இன்னைக்கு சிறப்பான சம்பவம் ஒரு புதிய முகத்துடன் அரங்கேறவிருக்கிறது வெல்கம் பாகுபலி படத்தை பத்தி பிகைண்ட் உட்ஸ் மாதேஷ் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அவர் என்ன ஈர வெங்காயம் வேணாச்சும் சொல்லட்டும் ஆனா படம் ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு காலையில பத்து மணிக்கு ரிலீஸ் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நாலு மணிக்கு எல்லாம் ரிவ்யூ போட்டிருக்காங்க அது எப்படி மாதேஷ் எங்க இருந்து உங்களுக்கு இந்த சோர்ஸ் வருது நாலு மணிக்கு எப்படி ரிவ்யூ போட்டீங்க மூணு நாள் கழிச்சு ரிவ்யூ போடணும்னு அந்த சிலர்லாம் கெஞ்சி கூத்தாடி கேட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க நீங்க எப்படி நாலு மணிக்கு ரிவ்யூ போட்டீங்க யார் இந்த டிசிஷன் எடுக்க சொன்னது உங்களுக்கு நீங்க தான் ஓனரா இல்ல சம்பள் ஓனரா நீங்க அப்படிதான் நினைச்சுட்டு வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கீங்க ஆகணும் எப்படி வேணாச்சும் ஆயிரணும் சூப்பர் என்ன சொல்லியிருக்கீங்க படத்தை பத்தி மியூசிக் மியூசிக் வந்து பயங்கரமா இருக்கு இல்ல விஷுவல் வந்து கம்மியா இருக்கு மியூசிக் பயங்கரமா இருக்கு அப்போ வந்து கீரவாணி ரொம்ப ஓவராக வாசிச்சிருக்காருங்கிறீங்க ம் எங்கள் கீரவாணி கீரவாணி ராகத்தில் ஒரு பாட்டு போட்டு காட்டுங்க இது ஆணி குத்தன ரத்தம் வரும்ல பாட்டு போடுங்க போடுங்க பாட்டு போடுங்க கீரவாணியில் ஒரு பாட்டு போடு சண்முக பிரியா ராகம் தெரியுமா அர்ச்சனா பிரியா ராகம் தெரியாதா போடு ஏதாவது ஒன்று போடு போட தெரியுமா போடு இவ்வளோதான் தெரியுமா உனக்கு ம் என்ன அது பாலிருக்கு பலருக்கு மாதிரி குத்திடுவேன் ஃபைட்டில் லாஜிக் இல்லை இங்கே வா இந்த பிள்ளை கீபோர்டு தூக்கு கராத்தையில் ஃபஸ்ட்டு கத்தா போட்டு காட்டு எந்த பெல்ட் வாங்கியிருக்க நீ பிளாக் பெல்ட்டா ஒயிட் பெல்ட்டா பெல்ட்டு போடல டவுசர் பையனா நீ ஆ கராத்தையில் ஃபஸ்ட்டு கத்தா போட்டு காட்டு கமன் ட்ரெஸ் கோ கத்தா போட்டு காட்டு போட்டு காட்டு போட்டுக்கோ எப்படி தோல் அந்த கையில் அடிச்சிருவேன் ம் அடுத்து என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா கிளைமேக்ஸில் வந்து லாஜிக்கே இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அப்போ ஃபஸ்ட் ஆஃப்ல லாஜிக் இருந்துச்சு ம் இந்த கொம்புல நெருப்பை பத்த வச்சுக்கிட்டு அவர் மேலே ரெண்டு மாட்டு மேலே வரதெல்லாம் உனக்கு லாஜிக்கு ஃபஸ்ட் ஆஃப் அளவுக்கு செகண்ட் ஆஃப் இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு எந்த அளவுக்கு இல்லை அவ்வளோவா இல்லை ஆ அவ்வளோவா இல்லை ஏன் செகண்ட் ஆஃப்ல தூங்கிட்டியா ஃபஸ்ட் ஆஃப்ல குடிச்சிட்டு பார்த்தியா எல்லாம் பெருசாக தெரிஞ்சு செகண்ட் ஆஃப்ல தூங்கிட்டியா செகண்ட் ஆஃப்ல தெரிஞ்சு இல்லை நீலாம் ஒரு ஆளான்னு சொல்லிட்டு தான் நான் இவ்வளோ நாள் பேசலை ஆனால் நீ ரொம்ப பேசுற ஏ நீ எப்படி நாலு மணிக்கு ரிவ்யூ போடலாம் அதை சொல்லு அப்போ வந்து நீ அந்த விஷாலுங்கிற ஒரு ஆளை வந்து அவன்லாம் ஒரு ஆளா நடிகை சங்கம் தெரிஞ்சா அவன் பிரிப்பப்பா அப்படின்னு ஒரு நினப்பு ஏன்னா நீ ஓனர் பிஹைண்ட் உட்ஸ் ஓனர் பாத்துக்கங்க அப்படி சூம் வாங்க கமன் சூம் வாங்க அதாவது நீங்க வந்து முந்நூறு கோடிக்கு எடுத்தாலும் நீங்க நாலு மணிக்கு ரிவ்யூ பண்ணுவீங்க எங்களுக்கு ஏன்னா உங்களுக்கு வர வியூஸ் முக்கியம் சப்ஸ்கிரைபர் முக்கியம் உம் பாத்துக்கங்க இதுதான் அந்த முகம் இதுதான் ஓனர் பிஹைண்ட் உட்ஸ் ஓனர் இந்த அது என்னது கஞ்சா கருப்பு சொல்லிட்டு இருப்பாள் பருத்தி வீணன்ல டக்லஸ் எல்லா இடத்துலயும் ஓனர் அது மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கு பாத்துக்கோங்க இன்னைக்கு இருபது நிமிஷம் போனாலும் பரவாயில்ல சோ உன வச்சு செய்யறது முடிவு பண்ணிட்டேன் சரி விஎஃப்எக்ஸ் லாஜிக்கா இல்லைன்னு சொன்னல்ல லாஜிக்கா இல்லைன்னு சொன்னல்ல கம்போஸ்டிங்னா என்ன டே ஆஃப்டர் எஃபெக்ட்ஸ் பத்தி கேட்கறேன் கம்போஸ்டிங்னா என்ன டிஃபைன் கம்போஸ்டிங் வந்துட்ட <laughs> 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 அடுத்து காசியம் வித் பாஸ்கி என்ன சொல்லியிருக்காருனா இந்த படத்தை எல்லா படத்தோடையுமே ரிலேட் பண்ணிக்க முடியுதான் என்னடா ஒரு டைம் ஒரு இதில் பார்த்தா மகாபாரதம் மாதிரி இருக்கு ஒரு இதில் பார்த்தா ராமாயணம் மாதிரி இருக்கு ஆஹா நேற்று பார்த்து கண்ணு பட போகுதையா மாதிரி கூட இந்த படம் இருக்கே அப்படின்னு ரிலேட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு பாஸ்கி சொல்லியிருக்காரு இங்கே வாங்க பாஸ்கி 
இப்படி வா இப்படி மடியில் போடு உன்னை தாளாட்டுற இன்னைக்கு நல்லா போடு திரும்பி படு பாடி டேர்ன் பண்ண நல்லா டேர்ன் பண்ண ஃபேஸ் ஆமா அதானே உனக்கு முக்கியம் சொல்லு கண்ணு பட போகுதையாக்கும் பாகுபலிக்கும் ரம்யா கிருஷ்ணனுக்கும் என்ன சம்பந்தம் கண்ணு பட போகுதையா எப்படி ரிலேட் ஆச்சு சொல்லு சொல்லு மணல் கயிறு மணல் கயிறை விடு கண்ணு பட போகுதையா எங்கே வந்துச்சு இப்ப மணல் கயிறு எதுக்கு வருது சொல்லு த்ரீயே வந்தாலும் கண்டுபட போகுதே எங்க வந்துச்சு நல்ல மண்டிய தூக்கு முகத்தை கட்ட அப்படி இந்த முகத்தை பார்த்துக்கோங்க விசால் ஆ அப்படியே படு அடுத்து என்னப்பா ஆ ராணா டகுபதி ராணா டகுபதிக்கு சச்சின் வாய்ஸ் கொடுத்த மாதிரி இருக்கு டப்பிங்ல கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணிருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிருக்கேன் இது டப்பிங் படம் தானே இது ரீமேக் படமா டப்பிங் படம் தானே இங்கிலீஷ்ல ஜாக்கி ஜான் ஜாக்கி ஜான் தமிழ் பாட்டு பாடினா பாப்பேல் ராணா வந்து கொஞ்சம் குரல் கம்மியா இருந்தா பார்க்க மாட்டேன் என்ன பிரச்சனை உங்களுக்கு நோக்கு என்ன பிரச்சனை சொல்லு 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 வேற என்ன மடல் கயிறு மடல் கயிறு விடு ரம்யா கிருஷ்ணனுக்கு கண்ணு போது கதையே சொல்லுவோம் அப்படி ரம்யா கிருஷ்ணன் கண்ணை பார்க்க தான் போயிருக்க படம் பார்க்க போல அப்ப ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரேமே கண்ணை பார்த்துட்டு வெளில வந்துட்டேன் அவன் வயசுக்கு அவன் பிரச்சனை சோ ரம்யா கிருஷ்ணன் தான் இதுக்கு தேவை எனக்கு அனுஷ்கா உனக்கு ரம்யா கிருஷ்ணன் சூப்பர் 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 சில சீட்ல கே எஸ் ரவிக்குமார் ஃபீல் வருது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு காத காத சொல்லியாதீங்க நான் என்ன கே எஸ் ரவிக்குமாரா கே எஸ் ரவிக்குமாருக்கும் பாகுபலி டூக்கு என்ன சம்பந்தம் ஏன் சம்பந்த சம்பந்தம் இல்லாமல் எக்ஸாம்பிள் எதுக்கு சம்பந்த சம்பந்தம் இல்லாமல் எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன் கொடுக்காதேன்னு சொல்லியிருக்கேன்ல முதல்ல பேச்ச குறையன்னு சொல்லியிருக்கேன் இல்ல வீடியோ ஷார்ட்டா பண்ணுன்னு சொல்லியிருக்கேன்ல சொல்றேன் ரெண்டாவது முக்கியமா படம் வந்து நல்லா இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கீங்க அது எப்படி சொல்லலாம் சொல்லுங்க மணல் கயிறு படம் எப்படி நல்லா இருக்குன்னு நீங்க சொல்லலாம் அப்போ முந்நூறு கோடிக்கு படம் எடுத்தாதான் நீங்க நல்லா இருக்குன்னு சொல்லுவேன் இல்லாட்டி சொல்ல மாட்டேன் கரெக்டா சொல்லுங்க முந்நூறு கோடிக்கு படம் எடுத்தாதான் நல்லா இருக்கு மூணு கோடிக்கு எடுத்தாலும் நல்லா இல்ல மொக்க எக்ஸாம்பிள் சொல்லாது கிளம்புங்க அடுத்த வாரம் மூஞ்சியில் பற்றக்கூடாது மெதுவாக போ ஏ அந்த பாடியை பத்திரமாக போய் போதிச்சுட்டு வா அடுத்து செல்ஃபி ரிவ்யூ கார்த்தி என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா கிளைமேக்ஸில் வந்து மை நண்பர் என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா கிளைமேக்ஸில் வந்து கிராஃபிக்ஸ் வந்து பள்ளக்காட்டி இழிக்குது நல்லாவே இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்கார் சாரி கார்த்தி ஐ எம் ஹெல்ப்லஸ் இந்த வாட்டி நீ என்கிட்ட மாட்டிக்கிட்ட பைரோ சிமுலேஷன் எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னு தெரியுமா பயிறு வளர்க்க ஹூடினி அது எதுக்கு யூஸ் ஆகுது நியூ கேக்ஸ் அதுக்கு எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அணுகுண்டு அணுகுண்டு மாரி அப்படின்னு ஒரு டூல் இருக்கு மாரி செஞ்சிருவேன் அது எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படியே போயிரு பை பெருசு <laughs> 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 என்ன பிடிச்சிருக்கு <laughs> 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 இந்த 
அடுத்து ப்ளூ சட்டை மாறன் செல்லக்குட்டியும் பிரசாந்த் செல்லக்குட்டி என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ரொம்ப கரெக்டாக சொல்லியிருக்காங்க படம் எப்படி இருந்துச்சோ ஆக்சுவலாக எல்லாரும் என்ன ஃபீல் பண்ணாங்களோ அதை கரெக்டாக சொல்லியிருக்காங்க ரொம்ப மிகைப்படுத்தியும் சொல் பேசிக்கிட்டு இருக்கேன்ல புகழ்ந்தானே பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் அமைதியாரு ரொம்ப கரெக்டாக சொல்லியிருக்காங்க முக்கியமாக நாலு மணிக்கெல்லாம் ரிவ்யூ போடல ஆனால் மூணு நாள் கழித்து போடணும் பரவாயில்ல நல்லா தானே சொல்லியிருக்காங்க அதனால தப்பு இல்லை லவ் யூ லவ் யூ ஓகே டான்ஸ் போவோமா ரெடி ஒன் டூ த்ரீ எங்கள் வீட்டில் எல்லா நாளும் கார்த்திகை எங்கள் நிலவில் நில் வேற கோமலி மாதிரி போடுறாங்க எங்கள் நிலவில் என்றும் இல்லை தேய் பிதை லவ் யூ கமன் பாகுபலி இந்த படத்தை தயாரிச்சிருக்காங்க இதோட பட்ஜெட் முன்னூறு கோடி இந்த படத்தோட தமிழ்நாடு அண்ட் எஃப்எம்எஸ் ரைட்ஸை வந்து கே ப்ரொடக்ஷன்ஸ் வாங்கியிருக்காங்க அதோட பட்ஜெட் எண்பத்தி ஐந்து கோடி கே ப்ரொடக்ஷன்ஸ் கிட்ட இருந்து தமிழ்நாடு தியேட்ரிக்கல் ரைட்ஸை ராயல்டி எம்ஜி பேசிஸில் ஸ்ரீ கிரீன் ப்ரொடக்ஷன் நாற்பத்தி ஏழு கோடியே முப்பது லட்சத்துக்கு வாங்கியிருக்காங்க பிரிண்ட் அண்ட் பப்ளிசிட்டிக்கு ரெண்டு கோடி செலவு பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஸ்ரீ கிரீன் ப்ரொடக்ஷன் நாற்பத்தி ஒன்பது கோடியே முப்பது லட்சம் செலவு பண்ணி இந்த படத்தை ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஃப்ரைடே நெட் கலெக்ஷன் பத்து கோடியே பதினாறு லட்சம் ரூபாய் சாட்டர்டே நெட் கலெக்ஷன் ஒன்பது கோடியே ஐம்பத்தி ஆறு லட்சம் ரூபாய் சண்டே நெட் கலெக்ஷன் பத்து கோடியே அறுபத்தி ரெண்டு லட்சம் ரூபாய் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் த்ரீ டேஸோட டோட்டல் நெட் கலெக்ஷன் முப்பது கோடியே முப்பத்தி நான்கு லட்சம் ரூபாய் இதுல தேட்டர் ஷேர் போக டிஸ்ட்ரிபியூட்டருக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஷேர் பத்தொன்பது கோடியே அறுபத்தி ரெண்டு லட்சத்தி இருபதாயிரம் ரூபாய் ஸோ ட்ரேட் அனாலிசிஸ் படி இந்த படத்தோட மொத்த ரன்ல டிஸ்ட்ரிபியூட்டருக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஷேர் எவ்வளவு வரும் அப்படின்னா ஐம்பது கோடிக்கு மேலாக வரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது ஸோ இந்த படம் டிஸ்ட்ரிபியூட்டருக்கும் சரி ப்ரொடியூசருக்கும் சரி தியேட்டரில் ரிலீஸ் பண்ணவங்களுக்கும் சரி ஷார்ட்டாக சொல்லணும்னா பாகுபலி வெத்த துட்டு வெத்த லாபம் இந்த படத்தை தயாரிச்ச அக்ரா ஃபிலிம்ஸ் பாகுபலியை முந்நூறு கோடிக்கு தயாரிச்சிருக்காங்க ஆனால் இந்த படத்தை எவ்வளோ சேல் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா நானூற்றி முப்பது கோடிக்கு சேல் பண்ணியிருக்காங்க இந்த படத்தோட கலெக்ஷன்ஸ் எவ்வளவு வருது அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஐநூறு கோடியே தாண்டி போய்கிட்டு இருக்கு இதுதான் இந்திய சினிமாவிலேயே மெகா 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 பிளாக் பஸ்டர் அந்த நூறு கோடி சொங்கின்னு போச்சுனாங்கல்ல அந்த சொங்கி தான் எவ்ரி வெனஸ்டே இது ரிவ்யூ உள்ள ரிப்போர்ட்